அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் அதிகாரம் <laughs> அற்புதம் வரும்போது எப்படி இருக்குமா தூதர்கள் வந்து காட்சிகளாக இருப்பார்களா அப்ப தூதர்களை விட சற்று சிறியராய் நம்ம உண்டாக்கினாலும் அவர் தம்முடைய ஊழியரை தான் எப்படி பண்றாராம் அக்கினி சுவாலையாய் மாற்றுகிறாராம் அடுத்ததாக யாத்திரா மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் யாத்திராகமும் மூன்று ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்று சொல்லுகிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப யாத்திராகமத்துல தீர்க்கதரிசி மோசையை குறித்து ஒரு காரியம் நாம் வாசிக்கிறோம் அங்க மோசை பக்தன் என்ன பண்றார் ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார் அங்க என்ன பார்க்கிறார் கத்தருடைய தூதன் முச்சடிக்கு நடுவுல அக்னி ஜுவாலையில தரிசனமாக இருக்கிறத அங்க பார்க்கிறார் மோசை பார்க்கிறார் அடுத்து அது வேகவே இல்ல மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அவர் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஒளிதனில் என்ன செய்தார் முச்சடிக்கு நடுவுல தரிசனம் ஆனார் தரிசனம் ஆகும் போது அந்த அக்னியில என்ன செய்யல அந்த செடியில் இருந்து போகல 
அடுத்ததாக இன்றைக்கும் கூட முச்சடி என்பது ஒரு சாபத்தை குறிக்கிறது சாபம் போல ஒரு முள்ளு போல ஒரு வியாதி இருக்கலாம் வீடுகள்ல சொல்லுவாங்க உலக பிரகாரமா இந்த வாசு அந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா முள்ளு சாபம் முள்ளு செடி எல்லாம் வீட்டுல என்ன செய்யக்கூடாது அதுல எல்லாம் வைப்ரேஷன் இருக்கும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் முள்ளு சாபம் நம்ம கத்ராஜ் இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மாம்சமான யாவருடைய சாபத்துக்காக தலையில என்னதான் வச்சாங்க முள்ளு முடி தான் வச்சாங்க அந்த முள்ளு பேரு பினோ கிறிஸ்டி அது என்ன செய்யாது உடையாது வளையும் நூற்று தொண்ணூத்தி ஒன்பது முள்ளு அப்படியே ஃபுல்லா உருள ரூலரால குத்தி அந்த கண்ணு புருவம் எல்லாம் புதைக்கப்பட்டு அப்படியே குத்தி கிழிக்கப்பட்டது ஹலேலூயா சாபத்துக்காக அவர் சில சில முள்முடி சூட்டப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம் அவர் முள்முடி சூட்டப்பட்டார் அவர் சாபம் அறியாதவர் பாவம் அறியாதவர் ஒன்று குறைந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் ஒன்று குறைந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறது இட்லி வேக வச்ச ஒரு ஆவி வரும் ஒன்னு ஒண்ணுக்குள்ளயும் ஒரு ஒரு ஆவி இருக்கும் இப்ப உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள என்ன இருக்கு தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறது அப்ப தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள் வாசமா இருக்கிறது படிக்குமா தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத பேச்சு வார்த்தை பார்வை எல்லாமே அடங்குவோம் அப்போ பெருமைகள் ஜென்ம சுவாபங்கள் அதெல்லாம் நீக்கி போடணும் ஆஹ் உலகத்தான் சொல்லுவான் கெடுவான் கெடு நினைப்பான் அப்போ பட்டபடியே படும் கெட்டது படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ கர்த்த சொல்லுற நான் உனக்குள் உலாவி நான் உன்னுடைய தேவனாய் இருக்கிறேன் அப்போ அங்க நிக்கிற பூமியே பரிசுத்த பூமி அப்ப இந்த வாசம் பண்ணிக்கிற அவருடைய ஆவி இந்த ஆணையம் எப்படி பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் அலையா அடுத்ததாக அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனம் அப்போ சிலந்து ஒன்று முதல் மூன்று வசனம் பெந்த கொஸ்தே என்றும் நாள் வந்த போது அவர்கள் எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு ஒரே இடத்துல இப்ப நாமும் கூட இந்த இடத்துல ஒருமனமா ஒரே இடத்தில் கூடி இருக்கிறோம் இயேசு என்ற நாமத்தினால அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் கூட வானத்தில் இருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி வானத்தில் இருந்து ஒரு முழக்கம் போல இடி முழக்கம் போல ஒரு சத்தம் வருது அவர்கள் உட்கார்ந்து அந்த அசையும் போது அக்கினி மயமான நாவுகள் படிமம் ஒருவானாலும் <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 இருந்து <laughs> 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 இங்க அங்க வந்து தரிசனத்துக்கு ஒரு அக்கினி வாழையை பார்த்தோம் 
இங்கே அக்கினிமயமான நாவுகள் அந்த பிரிந்திருக்க நாக்கு நாக்கு தான் அதில் அக்கினிமயமாக பிரிந்திருக்கும்படியாக ஒரு சத்தத்தில் தேவனுடைய ஆவியில் அது ஊச்சப்படுகிறது அந்த நாவு ஒவ்வொருவர் மீதும் அந்த அக்கினி அமருது நம்ம வாசிக்கிறோம் பூமியிலே அக்கினியை போட வந்து இப்பொழுது பச்சையறிய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கற்று சொல்லியிருக்கிறார் தேசிய அத்தியத்து தரிசு சொல்லியிருக்கிறார் வானங்களை கிழித்துறங்கி உருக்கும் அக்கினி இறங்குமா போல தண்ணீரை பொங்க பண்ணுமா போல என்ன செய்க உங்களுடைய அக்கினிய போட நீங்க போடுங்க ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறார் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய சிங்காசனம் எப்படிப்பட்டது அவர் உயரமும் உன்னதமுமானவர் அவர் அக்கினி பயமான சிங்காசனத்துல வச்சிருக்கிற தேவனாகிய கத்தர் அவர் இருக்கிற சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக அக்கினி போன்ற என் பொழுது நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த லூயா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல நம்ம அந்த முதலாம் அதிகாரத்தில் அதை வாசித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏசையா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வீணான காப்பியம் வீணான ஐக்கியம் வீணான சம்பாஷன ஆகாத காரியம் பெருமையான நாவு எதுவும் இருக்காது அது சுட்டரிக்கப்படும் போது ஆவியானவர் நூற்றுக்கு நூறு உள்ள வரும்போது ஆறாம் அதிகாரத்துல வாசியோனா உசியான்ற ஒரு தீர்க்க தரிசி இருப்பார் அவர் மரணம் அடைந்த போது அவர் தீர்க்க தரிசி தான் ஐயோ நான் அசுத்த உதடுள்ளவன் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷர்கள் மத்தியிலே வாசம் வந்துகிறேன் ஐயோ நான் அதமானேன்னு சொன்னான் அப்போ உசியா என்று ஒரு ராஜா இருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இன்றைக்கும் உசியா ராஜாக்குள்ள இல்ல ராஜாக்குள்ள உசியாவோ உசியாக்குள்ள ராஜாவோ இல்ல உசியா என்பது பெருமைகளை குறிக்கிறது ஆவிக்குரிய பெருமையா இருக்கலாம் உலக பிரகாரமான பெருமையா இருக்கலாம் சம்பத்து செல்வங்களை குறித்த பெருமையா இருக்கலாம் எப்பேற்பட்ட பெருமையா அவர் தீர்க்க தரிசி தான் ஏசையா அப்போ அவருக்கு அந்த உசியா அந்த தீர்க்க தரிசிக்குள்ளேயே ஒரு பெருமை காணப்பட்டது அந்த பெருமை அவர் போகும்போது தான் ஐயோ நான் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷனே நான் அதமானேன்னு சொல்லும் போது ஒரு தீர்க்க தரிசி நாவ தேவனுடைய சிங்காசனத்து முன்பாக அக்னி அந்த தழல் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது தேவ தூதன் அந்த தழல் அப்படின்னா ஒரு கொள்ளி கட்ட அந்த தலலை எடுத்துட்டு வந்து அந்த தீர்க்க தரிசியுடைய நாவு மேல வைக்கிறார் பார்வத் ஏன் நாக்குல வைக்கிறார் அசுத்தம் தூசணம் தரிசனமாகிறார் உங்களையும் என்னையும் கத்தர் என்ன பண்ணுவார் போரடிக்கிறதற்கு புதிதும் கூர்மையும் உள்ள ஒரு எந்திரமாய் மாற்றுவார் ஏசையா நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வசனம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஐந்து ஏழு கட்டுண்டவர்களை காவலில் இருந்தும் கட்டு என்ன ஐயோ என்னால முடியவே முடியாது நான் இந்த கடல்ல இருந்து வெளிவர மாட்டேன் இந்த வியாதியில இருந்து வர மாட்டேன் இது அவ்வளவுதான் எனக்கு இது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த டாக்டர் எனக்கு இதை என்ன செய்ய முடியாது சொகப்படுத்த முடியாது யாருமே இல்ல என்ன பெத்தவங்க கட்டினவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டா நான் தனிமை நான் ஒன்றிய பெருமையுமா இருக்கிறேன் எனக்கு ஐயோ என்ன விசாரி பட்சம் கிடக்கிறேன் நான் இதே துக்கத்துல இதே நிந்திரையில இதே தனிமையில நானு வாழ்ந்து போவேன் அப்படி இல்லை 
கர்த்தர் என்ன சொல்லுவார் ஜனத்துக்கு உன்னை உடன்படியாக ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் தண்ணியை கடக்கும் போது உன்னோடு இருப்பேன் கடக்கும் போது அவைகள் ஆமே நடக்கும் போது நீங்க வேக மாட்டீங்க அடுத்ததாக ஏசையா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியார் அருமையானபடியினாலே பணம் பெற்றாய் எனக்குத்தகத்திலிருந்து <laughs> அவர் பொய்யுரைக்க மனிதன் அல்ல மனமார மனுபூத்திரன் அல்ல வசனித்து நிறைவேற்றாதவர் அல்லவே அல்ல அலையா ஏசையா நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினேழு வசனம் ஒரு மருதத்தையோ ஒரு கருவாலியையோ நீ ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மரங்களிலே காட்டு மரங்களிலே மரத்தை அசோக மரத்தை நட்டு வைக்கிறான் மரம் நட்டா என்னத்துக்காக நடுவாங்க மழை வளர்ப்போ மழை பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ அங்க ஒரு நெருப்ப பார்த்தோம் மோசையின் இடத்துல அது தரிசனம் கொடுக்கிற ஒரு அக்னியா இருந்தது பெந்தே கோஸ்தே நாளில அப்போஸ்தலனாகிய பொருள் எழுதப்பட்ட வார்த்தை அக்னிமயமான நாவல் அது போர் அடிக்கிறதற்கு இயந்திரம் போர் அடிக்கிற இயந்திரமாய் மாற்றி நம்முடைய ஜீவனுக்கு ஈடாய் ஜாதிகளை ஜனங்களை கொடுக்கிற ஒரு அக்னி நாவா இருந்தது இந்த இடத்துல வாசிக்கிறோம் இங்கேயும் ஒரு நெருப்ப பார்க்கிறோம் இது உலக பிரகாரமான நெருப்பு அது ரெண்டும் ஆதிக்குரிய நெருப்பு அதுவும் அக்கினி தான் இதுவும் அக்கினி தான் அதுவும் நெருப்பு தான் இதுவும் நெருப்பு தான் அது பரிசுத்த அக்கினி இது உலக பிரகாரமான அக்கினி இவன் அசோக மரத்தை நடுறான் நினைக்கிறான் மருத மரத்தை வைக்கலாம் கருவாலி மரத்தை வைக்கலாம் தனக்கு விருப்பமான ஒரு மர மரத்தை அவன் எடுத்துக்கிறான் எடுத்துட்டு அந்த மரத்தை வச்சு என்ன பண்றான் எரிச்சு நெருப்பு உண்டாக்கான் சூடு உண்டாக்குறதுக்கு நெருப்பு உண்டாக்கி என்ன பண்றான் குளிருக்கு குளிர் அடிக்காம குளிர் காயிறான் அதே மரத்துல என்ன செய்யறான் அப்பஞ்சுறான் அதே அப்ப மரத்தை எடுத்து என்ன செய்யறான் கொஞ்சம் பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்றான் அதே மரத்தை நெருப்பாக்கி கொஞ்சம் இறைச்சியை வேக வச்சு மட்டன் சிக்கன்லாம் ஃப்ரை பண்ணி பொறிச்சு தந்தூரி எல்லாம் சாப்பிட்றான் அடுத்து அவன் அதோட நிறுத்தல அந்த மரத்தை என்ன பண்றான் இங்க தெய்வத்தை உண்டு பண்ணி வணங்குகிறான் இது தேவனுக்கு விரோதமான பகை அலிலுயா நீ என் தெய்வம் என்னை ரட்சிக்க வேணும் அப்படின்னு சமைக்கிற 
அந்த மலை கொடுக்கிற மரத்தை போய் ஐயோ என்ன ரட்சியும் அப்படின்னு அதுல வந்து மன்றாடம் ஏசகன் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அவசரம் அறியாமலும் உணராமலும் இருக்கிறார்கள் அவனுடைய கண்ணு இருதயமும் அவனுக்கு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது விட்டுவிடுகிறது போல் விட்டுவிடாதிருங்கள் அது எதற்கு பார்த்துக்கலாம் ஜபிக்கும்போது அம்மா அப்பா சாட்சி உட்கார்ந்துருக்காங்க டெய்லி தூக்கி போவாங்களா நாங்கள் அந்த ஒரு பாயம்மா எதிர்வீட்டுல சொல்லுவாங்களா என்னைக்கு உங்க வீட்டுல ஜபம் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சீங்களோ ஆம்புலன்ஸ் சத்தமே இல்ல இதுதான் சீக்கிரம் போ இதுக்கு போய் பூவ வேணாம் சடுதியில முடிவாகும் சடுதியில நாசம் ஒன்றுக்கு முதலாவது தெய்வத்தை உருவாக்கி விக்கிரகத்தை வளர்ப்பிக்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன் ஒண்ணுக்குமே உதவாத மரத்தை வணங்குறவன் எப்படிப்பட்டவன் வெட்கப்படுவார்கள் <laughs> 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 உருவாக்கி <laughs> 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 வருவாங்கிட்டு <laughs> அசையாம போகும் அப்படி அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க யாரு மனிதர்களை குழந்தைங்களை எருமை மாடு பாரு என்ன எருமை கணக்க போகுது சொரணம் இருக்கா வரு இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கு விரதமா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன இல்லையா சொரண இல்ல அறிவும் இல்ல சொரணம் இல்ல ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி ரெண்டு உன் மீறுதல்களை வேதாகமும் <laughs> அடுத்ததாக நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஏசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் நாவர் வீட்டுக் கொள்ளும் போது நான் 
நகர்த்திருக்கு <laughs> எனக்கு உலக ஞானம் தேவனுக்கு முன்பாய் பைத்தியமா இருக்குதுன்னு வேதம் சொல்லுகிறது ஞானியை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் பைத்தியத்தை இழிவானத கத்திர அற்பமானத அவமானதை தான் தெரிஞ்சு கொண்டார் வார்த்தையை நிலைப்படுத்துவேன் மரத்தையும் கல்லையும் அணுகிறவங்க வார்த்தைய நான் நிலைப்படுத்துவேன் கத்தர் சொல்லல நீ பண்ணுற உனக்கு அறிவு இல்ல சொரணை இல்ல பண்ணிட்ட நீ என்கிட்ட திருமணைனா நான் உன்னை மீட்டுக்குறேன் என் ஊழியக்கார வாயில என்ன வார்த்தை வருதோ அதை நான் அப்படியே நிலைப்படுத்துவேன் அப்படின்னா நான் அதை செய்வேன் நிலைப்படுத்தி அடுத்து வாங்க நாற்பத்தி நாலு இருபத்தெட்டு குறித்து அவன் என் மேற்பல் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல மேய்ப்பர் இருக்கிறார் அவர் தான் கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்து அவர் தான் வானத்திலே பூமியிலே ஒன்றான தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் தான் வானத்தையும் பூமியையும் சுற்றித்தார் நிறைவேற்றுவான் மனிதனுடைய நியாயமோ தீர்ப்போ சாட்சியோ பூமியோட போயிடுச்சு பரலோக தேவன் உங்களையும் என்னையும் குறித்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சாட்சியின் ஜீவியத்தை நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் ஜீவிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியா இருக்க வேண்டும் மோசையை குறித்து தேவனாகிய கத்த சொல்கிறார் மோசை என் வீட்டில் எங்கும் அப்படிப்பட்ட சாட்சியா இருக்க வேண்டும் ஆக்ரஹாமை குறித்து கத்த சாட்சி கொடுக்கிறார் ஆக்ரஹாமை குறித்து என்ன சாட்சி கொடுத்தார் இவன் நீதிமான் இவன் நீதிமான் விசுவாசத்திலே தகப்பன் ஒருத்தமும்ாட்சி <laughs> எடுத்து நீர் அவரை கொடுத்து உண்மையானவன் சார் அவன் சன்மார்க்க உத்தமன் சாட்சி கொடுக்கிறேன் பிசாசு நேரம் பொய்யாக்கிட்டேசுகிட்டே போனான் அப்ப ஏசு சொன்னான் அவனுடைய ஆஸ்தி எல்லாத்திலையும் கைவை உனக்கு அனுமதி தரேன் யாரு தேவனாகிய கத்தரம் கொடுத்தார் ஆனா அவன் ஜீவன் மேல கை போட மட்டும் உனக்கு அனுமதி கிடையாது நீ அவனோட ஜீவன்ல கை போட 
ஒரே நாளில் மீடியா போல வந்தது ஒட்டகம் போச்சு ஏர்மாடு போச்சு வெங்க குழந்தைங்க போச்சு எல்லாம் போச்சு மனைவி கட்டின மனைவி அந்த நேரம் ஆறுதலாக அதை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க கணவன் மனைவி ஒரு அன்புக்கு மனிதனால் இயங்குகிறவன் தான் கொஞ்ச நாள் தாயினுடைய அன்பு சகோதரனுடைய அன்பு கொஞ்ச நாள் கணவனுடைய மனிதனுடைய அன்புக்காக மனைவியுடைய அன்புக்காக இயங்குகிற ஒரு அந்த மனைவி சொன்னாங்களாம் ஒரே விழா எழுதி எடுத்து வச்சு செஞ்ச மனைவி சொல்லிச்சான் நீ எதுக்கு ஜீவனோட இருக்கு போட்டு <laughs> அவனுக்காக ஜெபிக்கும் போது கத்தருடைய சிறையை இழந்து போன எல்லாவற்றையும் தனியாக கொடுத்தார் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்தார்கள் அவர் ஜீவிக்கிறார் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீக்கிடுவேன் <laughs> <laughs> நீ கரத்துல அலங்காரமான கிரீடமும் நாச்ச முடியுமா உன்னை முற்றிலை மோதிரமா என்ன செய்ய நடக்கும் நீதியின்படி யாரை எழுப்பினேன் கோரேசை எழுப்பினேன் கத்தருக்கு வழிகளை எல்லாம் என்ன செய்வார் கத்தரே நான் அவனுடைய வழியை சபைப்படுத்துவேன் சொல்றார் நகரத்தை கட்டி என்னுடைய ஒரு இடம் திரையும் கொடுக்கணும் அதுக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம அம்மாந்து இருக்கிறோம்னா இதுக்கு ஒரு கிரையம் நம்ம கொடுத்துருக்கணும் இன்னொன்னு பரிதானம் பரிதானம்னா லஞ்சம் இத கட்டுமான பணிக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பரிதானம் கொடுத்துருக்கணும் கொடுத்துதான் உட்கார்ந்து இருக்க முடியும் கொடுக்கணும்னா இப்ப என்ன ஆகுறது இல்ல காத கொடுக்கறதுனால தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத சாபம் வந்து தேசத்துல வீடுகள்ல அது நிமித்தம் எல்லாமே வந்து மறைவான கண்ணி வந்து உட்காருது அப்போ சிறைப்பட்டு போனவர்களை என்ன செய்வார்களாம் விடுதலையாக்குவார்களாம் அதே லூயா இன்றைக்கு விக்கிரகத்துல குடும்பங்களில எல்லாம் சிறைப்பட்டு போன ஒவ்வொருவருக்காகவும் பிறருக்காக திறப்பில் நின்றுக்கோ கண்களை மூடுவோம் தலைகளை தாழ்த்துவோம் 